പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ ഭേദിക്കുന്ന ആകാശമണ്ഡലം വാഴുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അവന്റെ ജീവിതചര്യ ജാതകം എന്നിവ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഗോചരമായ ബുധൻ ശുക്രൻ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി പിന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ചേർന്നു വരുന്ന ദൃഷ്ടിഗോചരമായ സപ്തഗ്രഹങ്ങൾ ചാന്ദ്രപഥം ക്രാന്തിവൃത്തത്തെ അഥവാ സൗരഭ്രമണപഥത്തെ മുറിക്കുന്ന രണ്ട് അദൃശ്യ ബിന്ദുക്കളായ രാഹുവും കേതുവും ചേർന്നാൽ നവഗ്രഹ സങ്കല്പമായി സൂര്യൻ രാഹുവിലും ചന്ദ്രൻ കേതുവിലും വന്നാൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുമെന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് രാഹുവിലോ കേതുവിലോ വന്നാൽ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുമെന്നും അവർ കണ്ടെത്തി നമസ്കാരം ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതരും വാസ്തുശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരും ഒരുപാട് ഉള്ള ഒരു നാട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട് എന്നാൽ ഒരു ദൈവിക ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഭാവം ദൈവിക പ്രഭാവമുള്ള വ്യക്തികൾ വളരെ കുറവാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയും എഴുത്തുകാരനുമായ സുരേഷ് കൃഷ്ണ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് യാഗം നടത്തിയ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനാണ് അമൃതാനന്ദമയി ദേവിക്ക് ആദ്യമായി പൊതുവേദിയിൽ ഇദ്ദേഹം സ്വീകരണം നൽകിയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ഇടവന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കൊടുങ്ങൂർ ക്ഷേത്രവുമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നീങ്ങുന്നൊരു വന്ന് ബെൽറ്റിൽ വന്ന് തൊഴുകുന്ന ഒരു കാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വന്ന് പോകുന്ന പല സന്യാസിമാരെയും കാവി പ്രത്യേകിച്ചും കാവിയോടെന്നും ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അത് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ ആ കാലത്തൊക്കെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അത്തരം ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കാവി ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ആളുകൾ ബന്ധ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാണുന്നു അത് ശ്രദ്ധ തിരിയാനൊരു കാരണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ആയിരിക്കണം യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒരു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു മിനി ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്വാമി വന്നിട്ട് ഹൗവയ്യാനന്ദ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്നാണ് ഓർമ്മ അദ്ദേഹം വന്നൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആ പ്രഭാഷണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കേൾക്കും യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരമ്മ ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്ത് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു പറഞ്ഞു അത്ര അധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അമൃതാനന്ദ ദേവി അവിടെ ഒരു പരാരത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് എനിക്കൊരു ദിവസം തോന്നി എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത്തരം ഇങ്ങനെയുള്ള അവരെയൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ തന്നെ കൊല്ലത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു തോൾ സഞ്ചിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലകത്തെ ഒരു തമ്പുരാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗംഗ തമ്പുരാട്ടിയാണ് അവരുടെ വീട് ഹരിപ്പാട് ഡാണാപ്പടിയിലാണ് അപ്പോൾ അനന്തപുരം ഹരിപ്പാട് അനന്തപുരം കൊട്ടാരം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ വഴി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വള്ളിക്കാവും വള്ളിക്കൊന്നും കൊണ്ട് ആദ്യം വഴി തെറ്റി ഒരു ട്രക്കറാണ് അന്ന് യാത്രയ്ക്കൊക്കെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ബസ് അങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രക്കറിലൊരു കടവിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ ചെറിയൊരു ഓലയിൽ കെട്ടിയൊരു ചായക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പഴമൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കടത്ത് വഞ്ചിയാണ് കടത്തിറക്കണം അപ്പുറം ഒരു തുരുത്ത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ കട അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ വഞ്ചിക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് കുറേ അങ്ങോട്ട് ആയി തുഴഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ച് കരയിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചു കയറി വഞ്ചി അപ്പുറത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേ നേരമായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തേ ഇത്ര താമസിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്പം താമസിച്ചു പോയി യാത്ര അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി ആ അവർ വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവരൊരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരുത്തി കല്യാണമൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു അവർ ഒക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഭക്ഷണം അലുവ റോബസ്റ്റ് പഴം ലഡു ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനതൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ആ ലേഡിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ
അവിടെ ഇരുന്നൊരു അഞ്ച് പ്രായമായ ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിയായിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരത്ത് വൈകുന്നേരം കാലത്ത് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുക ആ നേരം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പം കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് കൊടുങ്ങല്ലൂരുന്നോ ആ കാര്യത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ സൗകര്യം കുറവാണല്ലോ ആ ഞാനിവിടെ ഒരു അമ്മയുണ്ട് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ അത്ര താല്പര്യമൊന്നും കാണിക്കാതെ ഒരു പരിഹാസ രൂപേണയായിരുന്നു പിന്നീട് അവരൊക്കെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഒന്ന് പോകണമായിരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ലേഡി തന്നെ ഈ സ്ത്രീ തന്നെ അവരെനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇടവഴിയാണ് അവിടെ കൊണ്ടങ്ങോട്ട് ആക്കി തന്നു അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മായിയാണ് മറ്റെവിടേക്കോ പോയി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും എനിക്ക് അവിടെ അവരെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്ത്രീ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി തരും തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കാവി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അധികം പ്രായമൊന്നുമില്ല വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നൊരു മാധവൻ മാധവനോട് നമസ്കാരമൊക്കെ പറഞ്ഞ മാധവൻ സംസാരിച്ചു എവിടെ നിന്ന് വരികയാണ് കൊടുങ്ങലൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയേക്കാണ് നാളെ വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി അന്ന് ഞാൻ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കായംകുളത്ത് എവിടെയും പോയി താമസിച്ചിട്ട് നാളെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാമല്ലോ അത്യാവശ്യം ഒക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കാൻ ഇടയായി അവിടെ താമസിച്ചു ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തുടർന്ന് താമസിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ വേറെ മറ്റങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നാരും അങ്ങനെ താമസിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന് താമസിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം വീട് തന്നെയാണ് ആശ്രമം അതിൻ്റെ തെക്കേ അപ്പുറത്തായിട്ട് മൂന്നാല് ചെറിയ കുടിലുകൾ ചെറിയ കുടിലുകൾ ഇങ്ങനെ ഓല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കുടിലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തൊട്ട് വീടിനോട് ചേർന്നൊരു ചെറിയ ഒരു ഓല വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഉണ്ണി കൃഷ്ണനെയും കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ലഭിച്ചു അവിടെ വെച്ച് ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ കൂടെ കാരണമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഉണ്ണി കൃഷ്ണനായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് ബോട്ടിൽ പോക്കാണ് ജോലി ഉണ്ണി കൃഷ്ണനുകൊണ്ട് അമ്മയുണ്ട് വിവാഹമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ണി കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഗ്രാമം മുഴുവൻ നടക്കാനിടെ കാലത്ത് തന്നെ അന്ന് ഇവിടെ ദോശയാണ് പാലും വെള്ളവും ദോശയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കുറിച്ച് പോരാതെ വരുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് പുട്ടും ചായ കഴിക്കും ഉണ്ണി കൃഷ്ണനും കൂടെ ഉണ്ടാവും ആ കടപ്പുറമൊക്കെ അങ്ങോട്ടോട്ടൊക്കെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് നടന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അമ്മ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടു സംസാരിച്ചു നമസ്കരിച്ചു അപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് വരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നാണ് അതെയോ ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ അവിടെ ആ കുടിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശം ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അതിന് ശേഷം ഞാൻ അന്ന് തന്നെ മടങ്ങണം അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ പോവാം ഇന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അധ്യയന പ്രവർത്തനം പല ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലായിട്ട് ഒരു രാമായണ ഞാൻ നടത്തിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഒരു വളരെ പുരാതനമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ കൊടുങ്ങലൂർ തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രം പുരാവസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ രാമായണ നടത്താനായിട്ട് ഈ അവ്യ അനന്ത സ്വാമിയെ തന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ഈ സമാപന ദിവസം വലിയൊരു സദ്യ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും വലിയൊരു ജനപങ്കാളിത്തവും പൊതുജന പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ആ ആ രാമായണ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമൃതാനന്ദമായ ദേവിയെ കൊണ്ടുവരാം നമുക്കിതിൻ്റെ സമാപനത്തിന് ഒരു സ്ഥീകരണം കൊടുക്കാം എന്ന് തീരി തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും പലരിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു അല്പം ഒരു ധിക്കാരത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിച്ച് നടപ്പാക്കും എന്ന് എപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഒരു പൊതു സ്ഥീകരണം തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അന്ന് ഈ കൂടിയിൽ പലരും ഉള്ളവരും അങ്ങനെ അമൃതാനന്ദമയ ദേവിയെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പലരും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പരിഹാസ രൂപേണയോ മറ്റേതിലൊരു സംസാരമൊക്കെ ഉള്ള കാലമാണത് ഭൂരിപക്ഷം പേരും വന്നതിൽ ഈ ഈ പൊതു സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാൻ ഞാൻ സഹകരിപ്പിച്ചതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു വളരെ കുറച്ച് പേര് ഈ കാര്യമായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു പൊതു സ്വീകരണം
ഈ ലോക സമുദായത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇത്തിരി സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്ത് പേർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഊണ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ കഴിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവകാശം തരണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാവുന്ന ഒരു ഫാമിലി അവരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേരുണ്ട് രാത്രി ഊണ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നീ സുരക്ഷിതത് ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു ഊണക്കർ എത്ര എട്ടല്ല എൺപത് ആൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഊണ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാത്രി ഈ സ്ഥീകരണ കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഭജനയും കഴിഞ്ഞു ആ അവിടെ നിന്ന് ആ അമ്മ അവിടെ ഈ ജയദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻ ബി ജെ പി പ്രസിഡൻറ്റ് ജയദേവൻ്റെ വീട്ടിലെ ആ അമ്മ ഊണ് തയ്യാറാക്കി ആ ഊണ് കഴിച്ചു മടങ്ങണി ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതു സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ ഇട വന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുങ്ങലൂർ അമ്പലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വടക്കേ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റ് സ്ഥലം കാവുക്കൂട്ടി അമ്മ ദാനമായിട്ട് റേഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്ന നേഴ്സറി തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ടാണ് ആ നേഴ്സറി സ്കൂളിൽ ചേർന്നതും ഈ ഭക്ഷണം ഒക്കെ നൽകിയ അമ്മയുടെ മൂത്ത മകൻ്റെ മകളാണ് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ നേഴ്സറി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പക്ഷെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് നിലയ്ക്കണം തോന്നുന്നു പക്ഷേ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നല്ലോ വിദ്യാർത്ഥിയൊക്കെ ചേർത്തേക്കാം അതുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥി പിന്നീട് കേൾക്കാനിടയായി രേഖ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഒക്കെയാണ് പൊതുരംഗത്ത് വരാനുണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അന്ന് ആ കടപ്പുറത്തൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഓല ആ ഒരു കല്ല് കെട്ടി ഒരു ഓലയുടെ ആ ഒരു വീട്ടിൽ മുമ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ പള്ളിക്കാവിലെ ഒരു ഒരു വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ മുന്നിക്കൃഷ്ണൻ നടന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുള്ളി പാവാടെ എടുത്തിട്ട് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുണ്ടായി പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തും ആ ആ ഈ പല പ്രാവശ്യം തുടർന്ന് ഞാൻ അമൃതാനന്ദമ ഈ മഠത്തിൽ പലരുമായിട്ടൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പിന്നീട് ഇപ്പോഴൊന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് പോകാറില്ല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അമൃതാനന്ദമയി ഈ നിലയിൽ എത്തും എന്ന് അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റു പേര് പൊതുസമൂഹം പല വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അവരെ കാണുമ്പോൾ അമൃതാനന്ദമയെ തൊഴുതു നമസ്കരിച്ചു മറ്റെങ്ങും കാണാത്ത മറ്റെന്തോ എനിക്ക് അനുഭവ ഫീൽ ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്തോ ഒക്കെ സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഒരു ആത്മീയ ചൈതന്യം ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ബോധ്യമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു സ്ഥീകരണം കൊടുക്കാൻ തന്നെ തയ്യാറായത് കാരണം പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളും കൊടുങ്ങലൂർ എന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്ക് മറ്റാർക്കും സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടിയില്ലേ അഞ്ച് പൈസ നിനക്ക് സംഭാവന തരില്ല കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കാശ് ചില വീതോളാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം കുറേയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അവരാരും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്കാണ് ഈ സ്ഥീകരണം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഭാര്യ ശാരദാ ദേവിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അമൃതാനന്ദഭയെക്കുറിച്ച് ബുക്കുകൾ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ഒന്നും ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ എവിടെയൊക്കെ വീടുകൾ കൊടുങ്ങലും ചില വീടുകളിൽ വന്നു പോയി എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റൊരു സംഭവകാസവും രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പത്രമാധ്യമങ്ങളിലോ അന്നൊന്നും തന്നെ വരാറില്ല അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നിറകയിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യാത്മിക തേജസ്സായിട്ട് ഉയരും എൻ്റെ കാഴ്ച ദൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അധ്യാത്മിക നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഖവും ശരീരവുമാണ് എന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യമായി എനിക്ക് ബോധ്യമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്തരൊരു സാഹസത്തിന് കാരണം മറ്റാർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാനതിന് തയ്യാറായത് പൊതു സ്വീകരണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വ്യത്യസ്ത നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗം മിക്കതും ഒരു താഴ്ന്ന സമുദായക്കാരിയായ എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അകന്നു നിന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർ സംഭാവന ചോദിക്കരുതെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു
ഞാനിട്ട പോലെ തന്നെ ടീഷർട്ടായിരുന്നു ഒരു കായ് കൊടുത്ത ആരും അന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ സാമി ഒഴിച്ച് അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാത്മിക ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഈ അധ്യാത്മിക സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ബോധ്യപ്പെടാനായിട്ടും ദൂരെ നിന്ന് വീക്ഷിക്കാനായിട്ടും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ സത്യം ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരം സഹസ്രനാമങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ ഒരു സന്യാസിക്ക് അഷ്ടിക്കുള്ള വക കാൽക്കൽ വീഴുമെന്ന് ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസി സന്യാസിനി ആയാലും ജന്മം കൊണ്ടും അത്തരമൊരു പൂർവ്വജന്മ പുണ്യം ആയിട്ട് വരികയാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടായാലും ലോകം അറിയപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നിവരൊക്കെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ലോകം അറിയപ്പെട്ടവരാണ് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ എല്ലാ രീതിയിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ലോകത്തെ അറിയിക്കാനും കൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിൽ ലോകം അറിയപ്പെടാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു സന്യാസിനിയായി വളർന്നു അത് ലോകം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഗുരു എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ രണ്ടക്ഷരത്തിൽ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഗുരു ആ രണ്ടക്ഷരത്തിൽ അറിയപ്പെടും പുറത്തും ഇപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെയും വേൾഡിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ആത്മീയ തേജസ് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരമ്മയായി തീർന്നു അമ്മയിൽ നിന്നാണല്ലോ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കാനുണ്ടായത് സാമ്പത്തിക സൗകര്യം കൊണ്ടായാലും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടായാലും കോളേജുകളായാലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലായാലും അതൊരു സേവന രംഗത്തും ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഞാൻ അന്ന് ഒരുപാട് അപമാനം സഹിക്കുകയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിൽ പോലും നാട്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിനാരാണോ തീരുമാനം എടുത്ത് മുൻകൂട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല അവർക്കാണ് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരിക മറ്റുള്ളവരാരെയും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് പിന്നെ കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഫോണും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും യാത്രാ സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളെയും പോയി അവരെ സന്ദർഭം സാഹചര്യം നോക്കി കാണുക തന്നെ വേണം ആരെങ്കിലും ഈ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ശങ്കയിലായിരുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ എന്നാൽ പ്രതീക്ഷത്തിന് അപ്പുറം തന്നെയാണ് ആ പൂർണ്ണ മുമ്പത്തോട് സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ ജനം എത്തിച്ചേർന്നത് കൂടുതലും സ്ത്രീകളായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണല്ലോ കാവുക്കുട്ടി അമ്മ എഴുതി സെൻറ്റ് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കൊല്ലത്തോ തിരുവനന്തപുരത്തോ എവിടെയെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു ദാനം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായോ അത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അത് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് എന്നാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂര് അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രഹ്മസ്ഥാന ക്ഷേത്രം അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചെറിയ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കുകയല്ലാതെ ഒരു സ്കൂളും സ്ഥാപിച്ചു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം മറ്റൊന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഹോസ്പിറ്റലായിട്ടോ മറ്റൊന്നും വന്നില്ല എറണാകുളത്തുണ്ട് ശരി തന്നെ മറ്റൊന്നും തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ സെക്കൻഡും അന്ന് അപമാനം സഹിച്ചതും ഇത്രയും വെയിൽ കൊണ്ടതിനൊക്കെ വേസ്റ്റായില്ല എന്ന് ഉറച്ച ബോധം എനിക്കുണ്ട് മറ്റാർക്കും തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല കൊച്ചു സ്വീകരണങ്ങൾ കോഴിക്കോടും മാവേലിക്കരയും കൊച്ചു സ്വീകരണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പൊതു സ്വീകരണമായിരുന്നില്ല പൊതു സ്വീകരണം ഇത് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിൽ യാഗം യജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുരാണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പലതും വായിക്കുകയും ഒക്കെ മനുഷ്യർ പലതും പറഞ്ഞു കേൾക്കുകയും പ്രഭാഷണത്തിൽ പലരും യാഗം നടത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് രാജഭരണ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് യാഗങ്ങൾ രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അറിയ അറിയേണ്ടത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്തവർ കൂടി യജമാനും പൂജാരിയുമായിട്ട് ഒരു യാഗം നടത്തുന്ന ഞാനാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക
ഒരു യുക്തിപൂർവ്വം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു 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 മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും വെച്ചിട്ട് യാഗം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കണേ അതിനും അതിനങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കുറേ കാലമായെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന് ആ ഒരു സന്ദർഭ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രമുഖനായ ശ്രീധരൻ തന്ത്രിയുടെ മകനെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ പൂജാരിയായിട്ട് നിയമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭണം ഒരു ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാലം ആയിരുന്നു അത് അതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒരു പ്രചോദനമായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും വെച്ച് യാഗം നടത്താൻ ആര് നടത്തി തരും യാഗം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം പലരും മറ്റ് ജാതിക്കാർ യജമാനും പൂജ യജമാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആളുകൾ പൂജാരിയായിട്ടോ യാഗം നടത്തുന്നതിന് താല്പര്യക്കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരും നടത്തില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യം തന്നെ അന്വേഷണം അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നീങ്ങരുത് ആരെ കൊണ്ടൊരു യാഗം നടത്തിക്കാം യജമാനും പൂജാരിയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട യജമാനെയും പൂജാരിയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം പക്ഷേ അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാനായിട്ട് യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്പം അറിവുള്ള ആരെ കണ്ടെത്താം എന്നൊരു അന്വേഷണമായിരുന്നു അപ്പോൾ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം ഇതിനു മുൻപേ പറയുണ്ടായി ഭൃഗുഹത്തെക്കുറിച്ച് ഭൃഗുഹത്തിൽ ഗാർഗി ലോമുദ്ര എന്നൊരു വേദം ജില്ലയെ കുറിച്ച് പറയുണ്ടായി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വേദം പഠിക്കുന്നവൻ്റെ ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ചെവിൽ ഈയും ഒരുക്കി ഒഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് അത്രയും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് കുറേ പേർക്ക് ഭാരതം കുറച്ച് പേരിൽ മാത്രം മാത്രം അറിവ് ഒതുങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത് അത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും മറ്റു കാര്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ വേദത്തിലെ ഇതൊന്ന് അല്പം മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഇങ്ങനെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് നിഷേധിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും കൂടെയാണ് സ്ത്രീകളെ വേദിയിൽ വേദം ചിന്തിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായത് അതിൽ കുട്ടികണക്കാവുന്നതാണല്ലോ എതിർപ്പുകൾ തരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിച്ചോളം എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നിയമമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഭാരതി വിഷുമാർ ഈ ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടി നടന്നവരാണ് അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണമായിരുന്നു അവർ ആ കാലത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റായിരുന്നു അവരാണ് ഈ യാഗയജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവർക്ക് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പഠനമൊക്കെ നടത്തി നോക്കിയപ്പോൾ പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും അതിലെ ജാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു റോയൽറ്റിയും ഒരു സ്വാർത്ഥതയും അവർക്കുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ സമൂഹത്തിന് ജനം ഇനിയും ജനിക്കാനുള്ളവർ കൂടെ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഒരു ധൈര്യം ആണ് ഞാൻ ഈ യാഗം നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഈ യാഗം നടത്താനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കാര്യമാത്ര വിജയൻ എന്ന ഒരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതനെ സമീപിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇപ്രോണി കാര്യമാത്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു യാഗം നടത്താൻ വന്നാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് യാഗം നടത്താൻ വന്ന് പറയണേ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പായലിരുന്നു എൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നൊരു പട്ടിൽ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ആ പട്ട് തുറന്നു കെട്ടഴിച്ചു അത് തുറന്നു അത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ബുക്ക് എടുത്ത് അദ്ദേഹം വായിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കിത് നടത്താനുള്ള തപോശക്തിയില്ല നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം നടക്കും അതുകൊണ്ട് വെള്ളിത്തിട്ട കിഴക്കേടുത്ത് മനയിലേക്ക് പോവുക അവർ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും വെച്ച് യാഗം നടത്താൻ തയ്യാറാവും അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായിട്ട് വെള്ളിത്തിട്ട മണി മനയിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ആ അത് യാഗം നടത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ വളരെ ആലോചിച്ചോണം അതിന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പൊട്ട പുറപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാ ജാതിക്കാരും യജമാനും പൂജാരിയായിട്ട് യാഗം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം ഭാരതി പുരുഷന്മാർക്ക
നിങ്ങൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടി സംസാരിച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം കൊടുക്കാം അവർ കാരണം കേരളത്തിൽ യാഗം ഇങ്ങനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവില്ല പഴയ കാലത്ത് ഏതോ കാലത്ത് എവിടെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ കാലം മാറി ഒരു തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കാര്യം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റേഴിലാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കണേ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞു പണം പിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു എല്ലാവരും ഏതൊരു ചെറിയ അമ്പലത്തിൽ ചെറിയൊരു പൂജയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നാട്ടിലെ ആളുകളെ പണം പിരിക്കുക എന്നാണ് പ്രധാന ഉദ്ദേശം പണം പിരിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം എനിക്കില്ല പണം പിരിക്കാതെ നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചേക്കണേ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങളിങ്ങനെ വന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയുമെന്നൊരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കും തോന്നണുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യം ഈ യാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മീറ്റിംഗ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്പലത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ നടയിൽ സുനന്ദ ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അത് ഹാള് വേണം ഒരു യാഗം നടത്തുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സുഹൃത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുറി തന്നു വാടകയൊന്നും വാങ്ങിയില്ല തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഓഡിറ്റോറിയവും മൈക്ക് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും തന്നിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പൈസ പോലും വാടക വാങ്ങിയിട്ടില്ല ചോദിച്ചുമില്ല കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളും യാഗം എന്ന പേര് കേട്ട് ചെറിയൊരു നോട്ടീസ് ഇറക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വന്നു ഒരു നൂറോളം പേര് അതിൽ ആ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യാഗം നടത്താനുള്ള തീരുമാനം പണം പിരിക്കാതെ നടത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും അത് പണം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആറു പേരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭാരതീയ കൾച്ചർ സെൻട്രൽ സംഘടന എന്ന പേരിൽ നടത്ത ആ സംഘടന ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ആറു പേരും കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പണം പിരിക്കുക അതെങ്ങനെ നടത്തും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആകം നടത്തിയാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഫിലോസഫി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൽ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ വന്നു ചേരണം എന്ന നിലപാടിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അധികം പേർക്കാണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് പേർക്ക് അത് വിശ്വാസം തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചുരുങ്ങിയത് ചിലവ് വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിപുലമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടെ ഉടനെ വിളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുകയാണ് അന്ന് വന്ന് ചേർന്നത് ഈ ആ ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ധാരാളം കൂടുതൽ പേര് വന്നില്ല കുറച്ച് പേര് അതിൽ നിന്ന് പുതിയതായി കുറച്ച് പേരും കൂടെ എത്തിയ ഒരു നാൽപ്പത് പേരെ ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റു പേർക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ഇത് നടക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വേണം അമ്പത് ലക്ഷം പോലും പിരിച്ചാലും എത്തില്ല പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ അമ്പതിലും ഇത് പണം പിരിക്കാതെ നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്നാൽ തന്നെയും എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും വെച്ച് യാഗം നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചു ഡേറ്റ് നല്ലൊരു വേനൽക്കാലം ആ കാലത്ത് യാഗം നടത്താനും ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും പഴയ കാലത്ത് മുഴുവൻ ബുക്കുകളിൽ കൂടി വായിച്ചതല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കേട്ടറിഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു സന്യാസിക്ക് ആയിരം സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിയാൽ അഷ്ടിക്കുള്ള കാൽക്കൽ വീഴും ആരെടുത്തും പോയി കൈ നീട്ടണ്ട ഭക്ഷണം അവിടെ എത്തും ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന തിയറി പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളെ ചെണ്ട കുട്ടി അറിയിക്കുക എന്നാണ് പറയുക ഇക്കാലത്ത് ചെണ്ട അങ്ങനെ കൊട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ അനുജ്ഞാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ അനുമതി മേടിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ പുരുഷന്മാരെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നതോ മറ്റു പേരെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്ന ഈ യാഗം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നടത്താൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അനുവാദം വേണം അതിൽ വേണ്ട ദ്രവ്യമായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചു തരണം എന്നാണ് അവരോട് പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് തുടങ്ങുന്
ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പലരും ഇങ്ങോട്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ട് പൈസ തരാം എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ആളുണ്ടായി പിന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഹോട്ടലുകാരും മറ്റൊരൊക്കെ പല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചിലരും പൈസ വാങ്ങിയില്ല ചിലർ ചെറിയ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തും കഴിച്ച കുറേ പേര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് യാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിത്ത് വതയ്ക്കണം പിന്നെ അതോടുകൂടി പിന്നീട് അത് പിന്നെ കൊടിമരം അത് ആ മറ്റൊരു ദേശത്ത് നിന്ന് അതിന് കൊടിമരം അടയ്ക്കാമരം വലിയൊരു അടയ്ക്കാമരം കണ്ടെത്തി അതാത് അത് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ ചടങ്ങുകൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആകം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അരണി കടഞ്ഞെടുക്കുകയല്ലേ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു യാഗം യാഗാഗ്നി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനയിൽ നിന്നും അവിടെ യാഗാഗ്നിയും ഗുരുവായൂരിനടുത്ത് ഗുപ്ത സമാജത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു കെടാവിളക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് അഗ്നി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈ യാഗത്തിന് അഗ്നി കൊളുത്തുന്നത് ആ അഗ്നി കൊളുത്തൽ ചടങ്ങിന് വിളി വന്നിരുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന പരിപൂർണനും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നു നാരായണ കുറുപ്പുവണം അവരെയും ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇനി ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അവർ വരാൻ തയ്യാറായി നേരത്തെ തന്നെ അവർ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഒരു യാഗം നടത്തണം എന്ന് യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവ് നേടിയിട്ടല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനെക്കുറിച്ച് ആ അറിയാത്ത കാര്യം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് രംഗത്തിറങ്ങി നൂറ് ശതമാനം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങ് ഒരു യാഗം നടത്തി അതിന് യാഗശാല ഒരുക്കുകയും മറ്റ് വേദ പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടെത്തുകയും യജന്മാനന്മാർ മറ്റ് മ പല മതസ്ഥരിലെയും യജമാനെയും പൂജാരിയെയും നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചിലർ അവസാന നിമിഷം കിട്ടിയില്ല അവരെ എന്നാൽ തന്നെയും ഒരു ഒരു മേധാ ഒരു 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 സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു മേധാവിത്വം ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും വേണ്ടി ഭാരതീയ പുരുഷന്മാർ എന്തിലാണോ ഈ ആകെ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായും തനിയാവർത്തനത്തിൽ എന്ന് പറയാം ഒരു യാഗമാണ് ആരോടും പണം പിരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും കുമ്പളങ്ങ മത്തങ്ങ അരി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ തണ്ഡികപരമായിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദേശത്തു നിന്നും അവർ അവർ അവരുടെ സമർപ്പണമായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവതാര ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ദേവീ ദേവന്മാരും ഓരോ ദേശത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരമശിവനും പാർവതിയും എന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് ഈ ശിലയിൽ നിന്നും ഈ ദേ ഹിന്ദു ദേവീ ദേവന്മാരെ ചിത്ര രൂപത്തിലാക്കിയത് ദൈവീക ചിത്രകാരൻ എന്ന് പറയാവുന്ന രവിവർമ്മയാണ് അത് ആ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് ശീലിച്ച നമുക്ക് പരമശിവനും പാർവതിയും മുരുകനും ഗണപതിയും ഏത് രൂപത്തിലാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഓരോ ദേശത്ത് നിന്നും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിക്കൊണ്ട് താളമേളങ്ങളോടെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു അതേപോലെ അഷ്ടലക്ഷ്മിമാർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാധ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരും യാഗശാലയിൽ ഒരു മൂന്ന് നില പന്തലായിരുന്നു ആ യാഗശാല അവിടേക്ക് ഓരോ ദേശത്ത് നിന്നും വരികയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ ഈ യാഗത്തിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇത്രയും മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ആ കാലത്തില്ല ഇതൊന്നും പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി എന്നാൽ തന്നെയും കുറേയൊക്കെ അവർ പത്രങ്ങളും ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ യജമാനന്മാർ എല്ലാ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു യജമാനും പത്നിയുമായിട്ട് പല സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അതൊക്കെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഒരു സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ചരിത്ര സത്യം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തവരൊക്കെ വ്യത്യസ്ത കാസ്റ്റുകാരായ ഋഷിമാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ജന്മനാൽ ജാതിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് എപ്പോഴോ തൽപര കക്ഷികൾ ജാതി തിരിച്ചു രാഷ്ട്രീയം പോലെ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് തിരിച്ചതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച ബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നട ഇതിനത് അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് സമൂഹത്തിനെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഈ ചെയ്തിരുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു ഇത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിവർത്തനം എൻ്റെയൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയാവുന്ന നിലയ്ക്ക്
എല്ലാ മറ്റെല്ലാ ജാതിക്കാരും അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി ഇന്നും നിലച്ചിട്ടില്ല നിലയ്ക്കുകയും ഇല്ല ഒരു കാലത്തും അപ്പോൾ കാലം മാറുന്നു എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്പം മുൻപേ ചലിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അനവധി ബുദ്ധി ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താനും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അത് പ്രഭാഷണം നടത്താനും പറയാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രംഗം മുതൽ ഉള്ള എതിർപ്പുകളും പ്രതിസന്ധികളും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആറ് പേര് പോലും എന്നിൽ നിന്ന് പിന്മാറി കാരണം ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പോലും പലരിൽ നിന്നും ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക കാരണം ഇതൊന്നും നടക്കില്ല നടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഭയം ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നാറില്ല ഇറങ്ങിയാൽ അത് നമ്മൾ ആ എന്ത് തീരുമാനിച്ചാണോ ഇറങ്ങിയത് അത് നമ്മൾ നടപ്പാക്കുന്നു ആ നടപ്പാക്കുന്നവരെ നമുക്കൊരു പക്ഷെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് വരില്ല പലവിധ ഭീഷണിയല്ലേ പല ഭാഗത്തുനിന്നും അപ്പോൾ ആ ഒരു യാഗം നടത്തുക ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് അതും എല്ലാ ജാതിക്കാരും യജമാനനും പൂജാരിയായിട്ടും യാഗം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു യാഗം നടന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എല്ലാ ജാതിക്കാരും യജമാനനും പൂജാരിയായിട്ടും അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പുരാണങ്ങളിലൊന്നും എല്ലാ ജാതിക്കാരും യജമാനനും പൂജാരിയായിട്ട് യാഗം നടന്നതായിട്ട് അറിവില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അന്ന് ജാ ജാതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ഒന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ രേഖപ്പെടുത്തിയായിട്ട് അറിവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു യാഗം നടത്താനിട വന്നതും അതിൽ പൂർണ്ണ ബലസിദ്ധി ലഭിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് പൂർണ്ണ ബലസിദ്ധി ഉണ്ടായി കാരണം യാഗം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അതെല്ലാ ജാതിക്കാരെയും വെച്ച് യജമാനും പൂജാരിയായിട്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അത് നടക്കുകയും ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ദൗത്യം രാമായണം എന്ന ഈ പുരാണ ഗ്രന്ഥം ലോകത്തെ ഒരു പരിധിവരെയും ഭാഷയിലൊക്കെ ഈ രാമായണം വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ കമ്പരാമായണം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ രാമായണം അറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ഒരു പരിധിവരെയും വേൾഡ് ഭാഷയിലൊക്കെ രാമായണം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട് രാമായണം ഒരു ഭൂരി ഭൂരിപക്ഷം പേര് രാമായണം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വായിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം പേരൊന്നും വായിച്ചതായിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിക്കുന്നവർ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുറവായിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പറയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാനും ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ രാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമൻ അശ്വമേധം നടത്തി അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഒരു കൗതുകപരമായിട്ടും കൂടെ തോന്നിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണത് കുതിര പോകുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ വഴിയൊക്കെ കുതി വേണമെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത ഭൂമി കീഴടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നത് എന്തായാലും തന്നെയും അത് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രഭാഷണ നടത്തിൽ പലതും പറയാമെങ്കിലും ഒരു രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സിനിമയിൽ കഴിയും അല്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുക എന്ന് ഞാൻ അതൊരു രീതി വരുന്നത് ഈ അശ്വമേധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിര സഞ്ചരിക്കുന്നു ലവകുശന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടി കുതിര ദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശ്രീരാമൻ അശ്വമേ നടത്തി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു തനിയാവർത്തനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അശ്വമേധം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ കൂട്ടിയിണക്കിയത് ഒരു വിളംബരമായിക്കോട്ടെ യാഗവിളംബരമായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കുതിരയെ ഒരു റേസ് കുതിരയെ വാടകയ്ക്കെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് യശ് ലവകുശന്മാർ രണ്ട് കുട്ടികളെ രണ്ട് മൂന്നാല് പേരുണ്ട് കുട്ടികളിലെ ഓശന്മാർ അത് മുൻപിലും പിന്നിലും ആയിട്ട് വാളും പരി പരിചയമായിട്ട് നമ്മളെന്താണോ പുരാണ സിനിമകളിലൊക്കെ ലവശന്മാരെ കമ്പോടി ലവശന്മാർ ഏത് രീതിയിലാണോ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ അണിയിച്ചൊരുക്കി അശ്വമേധം അത് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം പരിസ പരിസ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഈ അശ്വമേധം പുറപ്പെടുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് ഗ്രാമത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുകയും അത് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും താമസിക്കുകയും കുതിരയ്ക്കും മറ്റു കൂടെയുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു രീതി അവലംബിക്കുകയായിരുന്നു അശ്വമേ
കുതിര സഞ്ചരിക്കുന്നു ലവകുശന്മാർ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി സഞ്ചരിക്കുന്നു രാമായണം ഡീപ്പായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു 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 അത് കാണാമ്പോൾ ഒരു ജിജ്ഞാസ ഒക്കെ തോന്നുള്ളൂ മറ്റു പേർക്കത് കൂടുതൽ അനുഭവവേദ്യമാവില്ല സിനിമയിൽ രാമായണം അത് അനുഭവവേദ്യമാവാൻ മറ്റെല്ലാം കൂടെ പോകുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ അത് കാണുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നു അത്തൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു രാമായണത്തിൽ പലപ്പോഴും പല അത്ഭുതകരമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീരാമൻ അശ്വയ നടത്തി കൈകേയി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കൈകേയുടെ കൈകേയുടെ റോള് തന്നെ രാമായണത്തിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാമായണം വേൾഡ് മുഴുവൻ ഈ രാമായണം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കൈകേയി എന്ന അപൂർവമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വെളിപ്പെടുത്താം എന്ന് തന്നെയാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു പുരാണ സിനിമ എന്നല്ല മറ്റു നിലയ്ക്ക് കൂടി പുരാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അതെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഞാനത് കൈരളി ചാനൽ വേറിട്ട കാഴ്ചയിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കൈകേയി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ രാമായണത്തിലെ പോലെ ഈ അശ്വമ നടത്താനായിട്ട് തയ്യാറായത് അത് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ കുറെ ഇങ്ങനെ അത് ആളുകൾ കാണുകയും അത് അതിനെ സി ഡി രൂപത്തിലാക്കി കൊണ്ടുപോയവരൊക്കെയുണ്ട് പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ അശ്വമേഖ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കാണാമെന്ന ആളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അശ് ഇത് വായിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ പലരും അത് കണ്ടിട്ടില്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് ഒരു പരിധിവരെയും നമുക്ക് അതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന നിലയ്ക്കതാണ് ഒരു കുതിര ലവകുശന്മാർ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതൊരു ഒരു പ്രത്യേകം കാണുന്നവർക്ക് ഒരു അനുഭൂതി അത് നടപ്പാക്കിയാൽ നമുക്കും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു രാമായണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നടപ്പാക്കുന്നു എന്നൊരു അനുഭൂതി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല ഒരു രീതിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മറ്റങ്ങനെ പലതും പലതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പലരും ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ മാത്രം ഇതിനെ ഒതുക്കി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യാറ് പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയാൻ മാത്രമാണോ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് രാമായണം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഒരു ചോദ്യജികനമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൈകേയി എന്ന പേരിൽ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റും കൂടി എഴുതാൻ തയ്യാറായി അത് പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അതിന് അനു അത് വേൾഡ് മുഴുവൻ ആ സിനിമ കാണാൻ ഇട വരും എന്ന് എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഭൃഗ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരന്ന വായനയിൽ കൂടി ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പലതും കുറേശ്ശെ വായിക്കാനും അല്പമൊക്കെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഓരോ വായനക്കാരനും ഓരോ മനുഷ്യനും അനുഭവവേദ്യമാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളതിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് എൻ്റെ ഒരു പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഋഗ്വേദം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ഋഗ്വേദത്തിൽ ഗാർഗി ലോപമുദ്ര എന്നീ സ്ത്രീകളൊക്കെ വേദം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വേദം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അവരെ വേദം ചൊല്ലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരാണ് ഗാർഗി ലോകമുദ്ര തുടങ്ങിയവർ പിന്നീട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഇത് ഇവരെ ഒഴിവാക്കിയതെന്നറിയില്ല കാരണം ലോകത്ത് ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഋഗ്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ചിന്തകന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പം അത് ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം തുല്യരായിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യതയായിട്ട് അവരെ കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഈ വേദം ചൊല്ലിച്ച് അവരും ചൊല്ലിയിരുന്നതിന് തെളിവ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിന്നെ സ്ത്രീകളെ വേദം ചൊല്ലിക്കാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി ആരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായതായിട്ട് അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സ്ത്രീകളെ ഒന്ന് വേദിയിൽ വേദം ചൊല്ലിച്ചാലോ എന്നൊരാശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യാത്മിക കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് അധ്യായം ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അങ്ങനെ വേദം പലരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരൂപാക്ഷൻ നമ്പൂതിരിയുടെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരെയും വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു അവിടെ സ്ത്രീകളും അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ വേദം പഠിച്ചായിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് കിട്ടി അവരെ അറിഞ്ഞു കിട്ടി അങ്ങനെ അവരെയാണ് കൊണ്ടുവന്നാണ് വേ സ്ത്രീകളെ വേ പൊതുവേദിയിൽ വേദം ചൊല്ലിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ആ ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമാണത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അന്നത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങളോ മറ്റ് ചാനലോ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെയും സ്ത്രീകൾക്കും വേദം ചൊല്ലാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് സമൂഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബുക്കുകളും ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെയും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇനി വരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഗ്വേദത്തിൽ എവിടെയോ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ മതിച്ചെന്ന സണ്ണെന്ന് തോന്നണു ഗായക ഞാൻ ഇന്നേക്ക് വേണ്ടിയല്ല നാളേക്കും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഈ പാടുന്നത് എന്ന് എവിടെയോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നാളേക്കും കൂടെ ഇനിയും ജനിക്കാനുള്ളവർക്ക് കൂടെ വേണ്ടി എന്ന നിലപാടിലാണ് ആ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വേദിയിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളെ വേദം ചൊല്ലിക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നിയത് അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ലോകത്താദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം അത് ഋഗ്വേദം എവിടെയൊക്കെയോ ഈ അന്ന ആ പാളിച്ചത് കൊണ്ട് ആ അത് ആ മറ്റു പേർക്ക് അധികാരം അതിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഉണ്ട് എന്നൊരു ചരിത്ര സത്യം ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അത് അനുഭവ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഋഗ്വേദത്തിലെ പോലെ സ്ത്രീകളെ വേദം ചൊല്ലിച്ച് ഗാർഗി ലോകമുദ്രയെ വേദം ചൊല്ലി ഇവിടെ വേദിയിൽ മറ്റു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വേദം ചൊല്ലിക്കുന്നു അതിൽ നമുക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തി ലഭിച്ചു കാരണം ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അത് ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജ്യോതിഷം ജീവിതത്തിൽ പ്രണയം ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വ ദോഷം ജാതകത്തിൽ ഇത് ഏകദേശം ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണത് ജ്യോതിഷം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടി നടന്ന മഹാപ്രതിഭാശാലികളായിരുന്നു ഭാരത വിഷുമാർ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ജ്യോതിഷം ജ്യോതിഷവും ആയുർവേദവും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല മറ്റെല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖകളും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടവർ ഇന്നേവരെയും ജനിച്ചിട്ട ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയൊട്ട് ജനിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ അനുഭവ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണ വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അനു ജ്യോതിഷത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കൽ ജ്യോതിഷം ത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഫോണിൽ കൂടി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചില അസ്വസ്ഥതയാണ് ഈ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തേണ്ടി വന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീകൃഷ്ണനെയായിട്ട് ഭാഗ്യസൂത്രം രേഖണം ചെയ്ത ചെയ്യേണ്ടി വരും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഭാവം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു മകളുണ്ട് ഭാര്യയുടെ അമ്മയാണ് ഭക്ഷണം ഭാവം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്രം ഓഫീസിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്താണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറയുണ്ടായി അപ്പോൾ വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ രോഗം മാറണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു പി ഡബ്ല്യു ഡി ഗസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ ബുക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഭാഗ്യസൂത്രം അവരതിൽ ആ സ്ത്രീയും മകളും ഭാര്യയുടെ അമ്മയും അദ്ദേഹം അതിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ആ ഭാഗ്യസൂത്രം നടത്തിയത് അത്
ജയം കൊടുങ്ങലോട് സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇതേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപമാണ് കണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപം ഒന്ന് വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ രൂപം വരച്ച് പെൻസിൽ സ്കെച്ച് വരച്ച് തന്നു അത് അയാൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു ആ കക്ഷിക്ക് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ മുരളിയെ തന്നെ ഈ ചിത്രം ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ചിത്രം കുന്നിക്കുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന രൂപമാണത് അത് വരയ്ക്കാൻ ഏർപ്പാടായിരിക്കുന്നു മുരളിക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയാതെ ആയപ്പോൾ ഇത് അവിടെ തന്നെ വരപ്പിക്കാൻ ആളെ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കോട്ടയത്ത് കുമരകത്തുള്ള ഒരാളെ ഫ്രെയിം ചെയ്തു അദ്ദേഹം അത് വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ തോറും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഫേസിൽ മാറ്റം വരുന്നു എന്നങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ അതിന് ശ്രമിച്ചു പിന്നെ അത് വേണ്ട എന്ന് അത് പൂർത്തിയായെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫോട്ടോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്കെടുത്ത് മെയിൽ ചെയ്തുമായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ഇത് പൂർത്തിയായെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫൈനലാണ് ഇതാണ് ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫോട്ടോ അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും മകളും കൂടി കൊടുങ്ങലൂരുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചു ആദ്യം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഭാഗ്യസൂക്തം നടത്തിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് സമർപ്പിച്ചു അത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രതിഷ്ഠ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രമാണത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാനും ഫാമിലിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയും കൂടി ഗുരുവായൂര് കൊണ്ടുപോയി അമ്പലത്തിൽ കുന്നിക്കുരുവായിരുന്നതിന് മുകളിൽ ആ ഫോട്ടോ വച്ചിട്ടുണ്ട് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം രവിവർമ്മ പോലും അത്തരം ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടില്ല രവിവർമ്മ വരച്ച ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ആദ്യകാല ചിത്രം മുതലുള്ള ചില പടങ്ങൾ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പടം ചിലത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അപൂ ഒരു രവിവർമ്മ വരയ്ക്കാത്ത ഒരു ഒരു ദർശനം മാതിരി കിട്ടിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത് അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ആ ചിത്രം ഉത്ഭവിച്ചത് അത് അദ്ദേഹത്തെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അത് മറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്കൊക്കെ പൈസ വാങ്ങിച്ച് വരച്ച് കൊടുത്തു അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുശേഷം വർക്കൊന്നും കിട്ടാതെ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹവും ഞാൻ അമൃത ചാനലിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ജനറൽ മാനേജർ ശശികുമാറും കൂടി അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ വരാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു ദിവസം കോട്ടയത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജ്യോതിഷത്തിൽ അതേമാതിരി തന്നെ പല പ്രധാന സംഭവങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തായിട്ട് യു എസ് എ നിന്നായിട്ടും മറ്റ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ അവർ നേരിട്ട് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും പറയും അവർ അത് നമുക്കത് മറ്റൊരു സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് എടുക്കാം